నేను తక్కువ తిన్నామని ఒక నలభై వేలు ముప్పై తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు అంతో ఎవరు దీనికి శంకర్కి చెప్పింది ఏది తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది ఏది తెలియకుండా అయిపోతుంది పురాణాల్లాగా అసలు చెప్పింది ఏది తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది ఏది అసలు కాకుండా అంత కలగా పొలగా సరే మొత్తానికి ఈ శ్లోకం తెలియదు పట్టుకుంటాను ఏదైనా శంకర్ మీద చెప్పారేమో నా అంతే నా ఎందు నీ ఎందు అందరి ఎందు ఒకే తత్వము వలను నువ్వు నా ఎడల అనవసరంగా కోప పొందుతున్నావు నువ్వు నేనే నేను నువ్వు ఆ ఏకత్వం ఆ ఏకత్వము అనుభవానికి వస్తుంది ఆ ఒకే ఆత్మతత్వము ఎవరైతే తెలుసుకుంటూ ఉంటారో ఏ జ్ఞానం చేసారైతే ఒకే ఆత్మవస్తువు తెలియగలుగుతారో ఆ జ్ఞానానికి సాత్విక జ్ఞానము అని చెప్పి దీని మీద ఈ ఏకత్వము సాత్విక జ్ఞానము అద్వయము ఈ టాపిక్ మీద ఎంత మాట్లాడినా అది పూర్తవుతుంది అది అలాగ వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత మాట్లాడినా వస్తూనే ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి మన జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే నేను నాకంటే ఇతర ఏది జగత్ దాంతో ఏమవుతుంది జగత్ చాలా విశాలమైన ఉంది నాకంటే ఇతర నేను ఆ జగత్తులో ఉన్న ఒక చిన్న చిన్న కణము అంతటి వాదను చిన్న ముక్క ఫ్రాగ్మెంట్ అంటారు ఈ థింకింగ్ ఫ్రాగ్మెంటరీ థింకింగ్ అని కూడా అంటారు ఫ్రాగ్మెంటరీ థింకింగ్ మీద లేనుకుంటా అట్లాడతాను ఇదే సందర్భంలో తర్వాత రాజ్య సజ్ఞాన సందర్భంలో కూడా మాట్లాడతాను సో ఫ్రాగ్మెంటరీ థింకింగ్ నేను వేరు జగత్తు వేరు ఓకే తర్వాత దేవుడు ఒక ఉన్నాడు దేవుడు ఎందుకు దేవుడు ఎందుకు ఆలోచించాడు దేవుడు అవసరం ఏమో వచ్చింది అంటే ఈ జగత్తు ఈ కార్యము ఈ కార్యం పుట్టినది పుట్టినది జగత్తు స్వతహాగా ఉన్నది కాదు దేని నుంచి ఒక దాని నుంచి పుట్టి ఉండాలి ఆ దేని నుంచి ఈ జగత్తు పుట్టినదో దానికి బ్రహ్మ అని ఉపనిషత్తులన్నది ఓ తెలుగులో దేవుడు అని సంస్కృతంలో దేవహానుంది దానికి భూ ప్రత్యేకి చేసి దేవుడు సో ఆ దేవుడు కాబట్టి నేను ఒక ముక్క ప్రజ్ఞలు ఖండము జగత్ అంతా నాకంటే ఇతరమైనటువంటి విశాలమైన ఖండము అది ఖండమైన ఎందుకంటే నేను ఖండమైతే నా ఎదురుగా ఉండే జగత్ కూడా ఖండమే కదా పైగా జగత్ ఖండ ఖండములుగా జరిపింపబడుతూ ఉంటుంది సర్వము సర్వము కంటే భిన్నము ఇతరము అన్నట్టుగా జరిపించబడుతూ ఉంటుంది ఈరోజు సాయంకాలం కాలక్షేపానికి వస్తే మిమ్మల్ని నేను ఒక సృష్టి కాదు ఇంకో సృష్టి అటో సృష్టి పెట్టి వాయిద్యం పంపిస్తున్నానని అనుకోకండి నేను కొంచెం ఓపుకు పట్టాల్సి ఉంటుంది కాకినది కథల్లాగా ఉండకుండా ఏం చేద్దాం సో జగత్ కూడా ఖండ ఖండములుగా మన చేత గ్రహింపబడుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడైతే నేను ఒక ఖండము జగత్తు అనేక ఖండముల యొక్క సముదాయము దీని ఖండిత జ్ఞానం ఇప్పుడు దేవుడు ఒకడు ఈ దేవుడు ఒకడు ఆ దేవుడు ఇంకో ఖండము వీరికి జ్ఞానం అని కూడా దాన్ని జ్ఞానం అంటే బాగుంటుందా జ్ఞానం అంటే బాగుంటుందా మీకు అర్థమైంది కదా వాడు బయటకు వెళ్ళంటే కొడత అవును వెళ్ళాడు ఫోన్ వాళ్ళు మధ్యన అనుకుంది అంటే తప్ప బయటకు వెళ్ళే అనేది కాదు అందులో ఇండియన్ సొసైటీ చాలా కలహ పూరితమైన సమాచారం కన్ఫ్రంటేషన్ ఉంది సొసైటీ ఇదిగా ఇది కదా ఎప్పుడైనా న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పుడైనా చూసారా అంత చెప్పలేదు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మళ్ళీ కొట్లాట ఆ తర్వాత మళ్ళీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కొట్లాట మళ్ళీ కమర్షియల్ కొట్లాట ఇలా ఆ కుర్చీ ఆ కుర్చీ కుర్చీలో ఉంచుకోవాలి కుర్చీ అడుగు కాబట్టి ఈ భేదపూర్వకమైన తెలియక దానికి జ్ఞానం అని పేరు పెట్టుకున్నా అది వాస్తవానికి అజ్ఞానము లేక రాజ్యస జ్ఞానం సో ఇప్పుడు నేను చెప్పదలుచుకున్నది ఏమంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఖండిత బుద్ధిని కలిసి ఉంటారో అంటే నేను ఒక ఖండము జగత్తు అనేక ఖండముల యొక్క సమాహారము దేవుడు ఇంకొక ఖండము ఎక్కడో పైన ఉన్నాడు ఇది వేరే ఖండము నేను ఈ ఖండిత బుద్ధి ఎప్పుడైతే కలిసి ఉంటారో అప్పుడు ఆ బుద్ధి కారణంగా భేద జ్ఞానం అటువంటి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఆ విధంగా తెలుసుకుంటూ ఉంది కా అదే సత్యమని 
నిశ్చయించుకుని కూర్చుండు నిశ్చయించుకుని ఉంటా దాన్నే జ్ఞానము అని ఉంటారు ఆ రకమైన జ్ఞానం ఏదైతే కలతో అది మన జీవితంలో మనకు చాలా దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది ఇప్పుడు సమస్య వస్తుందంటే ఇటువడు దుఃఖాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటాడు సంసారం ఇటువడు సంసారమేగా సంసార దుఃఖం అందరికీ సమానంగా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు కానీ ఆ దుఃఖానికి హేతు పట్టుకోలేదు దుఃఖానికి హేతు పట్టుకుంటే ఇంకేముందండి డయాగ్నాసిస్ అన్నది పెద్ద సైన్స్ అది నిన్న ఫిజికల్ బాడీ అనారోగ్యానికి సంబంధించి కూడా డయాగ్నాసిస్ చాలా పెద్ద సైన్స్ నేను ఎవరో డాక్టర్ గారి తోటి ఓ మాట వరకు అవును ఈసీజీ తీస్తే హార్ట్ పరిస్థితి తెలుసుకుంటున్నాను అడిగా అబ్బే ఆయన అన్నారు అబ్బే ఈసీజీ తోటి తెలిసింది ఏమీ లేదండి అది ఊరికే ఏదో మాట వరసకి ఈసీజీ తీస్తాం కానీ దాంతో తెలిసింది ఏమీ ఉండదు దాని తర్వాత ఇంకేంటే చాలా అలాబరేట్ టెస్ట్లు ఏమో చేస్తే కానీ హార్ట్ పొజిషన్ మనకి తెలియదండి ఏం చెప్తారు అంటే డయాగ్నాస్టిక్స్ అంటే ఒక మనిషికి ఉన్నటువంటి అనారోగ్యాన్ని డయాగ్నైజ్ చేయటం డయాగ్నోస్ చేయటం చాలా కష్టం అంత తేలిక కాదు చాలా జటిలంగా కాంప్లెక్స్ జటిలంగా ఉంటుంది డయాగ్నాసిస్ సంసారం అనే రోగం యొక్క డయాగ్నాసిస్ కూడా అతిథి సంసారమే ఒక పెద్ద రోగం దీనికి భవ రోగము అని పేరు ఇది రోగము అని చెప్పడానికి మీకు నిర్ధారణ ఏంటంటే మనిషి ధనాన్ని సంపాదిస్తారు సుఖంగా ఉండడం ఎరగడం సుఖ శాంతులు ఉండడం భోగాలను సంపాది భోగాలను అనుభవిస్తారు భోగ సామగ్రిని జప ఓ తోట చేరుస్తారు కానీ సుఖ శాంతులు ఉన్న పొందలేదు అనేకములైన రుచిమలు చేస్తూ ఉంటాడు కర్మకాండ అంతా కూడా విస్తారంగా నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు అయినా సుఖ శాంతులు ఉండవు వాణిజ్యాన్ని పోగేస్తాడు జ్ఞాన సంకేయము అంటారు ధన సంకేయము భోగ సంకేయము జ్ఞాన సంకేయము ఎదాంతమే మూడింటికి తేడా అయితే ఎప్పుడు అక్కడ మామూలుగా మూడో వాళ్ళని అడిగితే జ్ఞాన సంకీర్ణం గొప్పదే అని చెప్తారు వేదాంతం నడకం వేదాంతం అడిగితే అన్ని సంకీర్ణం ఒక్కదే అని చెప్తారు ఎందుకంటే ఆల్ నాలెడ్జ్ మిసాయ్ మిసాయ్ ఆల్ నాలెడ్జ్ ఈస్ మిసాయ్ జ్ఞానం అని మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అదంతా జ్ఞానం ఎందుకంటే భేదపూర్వకంగా ఉంటుంది కదా కాబట్టి డయాగ్నాసిస్ ఏమిటంటే భవరోగము కలదు భవరోగము కలదు సంసారం అనే దుఃఖం కానీ దానికి ఆ దుఃఖ హేతు ఏమిటి వీడు సరిగ్గా డయాగ్నోస్ డయాగ్నోస్ చేయదు రాంగ్ డయాగ్నాసిస్ చేస్తారు ఏవేమో డయాగ్నాసిస్ సరైన డయాగ్నాసిస్ ఏదో తెలిసిన మీ భేదపూర్వకమైన జ్ఞానమే మీ దుఃఖమునకు హేతు ఎవరికైనా చెప్పి చూడండి కాబట్టి ఈ రకముగా మనము ఖండితము నేను ఖండము నేను ఒక ఖండము అని భేదపూర్వకంగా తనని తాను తెలుసుకుంటూ ఇతరము సర్వము నాకంటే భిన్నముగా ఉన్నది ఈశ్వరుడు కూడా నాకంటే భిన్నముగా ఉన్నాడు అని ఈ విధంగా ఎప్పుడైతే భేదపూర్వకంగా తెలుసుకుంటాడో అదే వీరి యొక్క సకల దుఃఖములకు మూలము ఈ దుఃఖము ఈ సంసార దుఃఖము ఇది పోవాలి అంటే మీ యొక్క వైశ్వికత యూనివర్సాలిటీ అంటే సర్వము నేనే సర్వము నేనే ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ మై సెల్ సో సర్వము నేనే ఆ అంటే సర్వము నేను అంటే ఆ సూర్యుడు రూపంగా నేనే ప్రకాశిస్తున్నా మొందుతున్నా చంద్రుడి రూపంగా నేనే వెన్నెళ్ళలో వెళ్ళగలుగుతున్నా సో చెట్లు రూపంగా నేనే ఉన్నా వాయువుగా నేనే ఉన్నా నది రూపంగా నేనే ప్రవహిస్తూ ఉన్నా అది నేను పక్షినై చూస్తున్నా పశువునై ఇతరులకు సంచరిస్తున్నా సర్వము నేనే మిత్రుడు నేనే శత్రువు నేనే అనే సర్వాత్మ భావం అంటే తాను వైశ్వికుడు తాను మొక్క కాదు ఒక ఫ్రాగ్మెంట్ కాదు తన యొక్క యూనివర్సల్ నేచర్ అహం బ్రహ్మ బ్రహ్మ అంటే ఏంటి వీళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే బ్రహ్మ అంటే ఏదో పెద్ద బండరాయి లాంటిది ఎక్కడో పడి ఉంటుంది అది నేనే అది నేనే ఎలా ఉంటుంది పెద్ద బండరాయి నేనే అవుతుందా ఏదో పెద్ద ఆయన ఎవడో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన నేనే ఎలా అవుతాను ఆయన ఆయనే నేను నేనే మా అంటే ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆత్మ చైతన్యమే ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ సర్వము నేనే 
అటువంటి ఆత్మే బ్రహ్మ పూర్ణమోనర్థం బ్రహ్మ అఖండితము నేను ఖండితుడను అని తెలుసుకునే అజ్ఞానానికి ఎందుకు వెళ్ళి ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రక్కన పెట్టి నేను అఖండుడను అఖండోహం పూర్ణోహం అఖండోహం అనగానికి పూర్ణ అని ఇంకే ట్రాన్స్లేషన్ పూర్ణ అంటే ఏదో పూర్ణం పూర్ణ గుండ్రంగా ఇలాగ దించిపోయి ఉంటాడు అని కాదు పూర్ణ అంటే ఖండితత్వము లేని వాడు అని అంత నిషేధం కష్టం అంత నిషేధమే సిద్ధంతో నిమత్త కష్ట అంత నిషేధమే దీంట్లో అర్థాత్ ఆదేశే నేతి నేతి ఇంత పాజిటివ్ గా చెప్పి లేని లేదు కాబట్టి నేను అఖండుడను అని మాత్రమే మీరు చెప్పగలుగుతాను ఇంకా మాట వరకు నేను పూర్ణుడను అని మీరు అన్నా అనొచ్చు కాబట్టి తన యొక్క వైశ్వికత ఇప్పుడు మత్తా భార్య హ్యాపీగా ఎంతవరకు ఉండగలుగుతారు మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా ఎంతవరకు ఉండగలుగుతారంటే వాళ్ళలో ఆ ఏకత్వం అనుభవానికి వచ్చినంత వరకు మాత్రమే వాళ్ళు సుఖశాంతులతో ఉండగలుగుతారు ఎప్పుడెప్పుడు ఎప్పుడైతే కారణం ఏదైనా ఏకత్వం స్థానంలో ఖండితత్వము ఆరంభమవుతుందో అంటే నేను వేరు ఆమె వేరు అనే భావన మీరు కలిగి అయితే ఆగిస్తాను ఎప్పుడైతే ఆ భావన పొటమదిస్తుందో పొటమదించుతానే తెలుగు మాట ఎప్పుడైనా విన్నారా అంటే అనుకూలించుతా ఆ భేద బుద్ధి ఎప్పుడైతే పొటమదిస్తుందో అప్పటితో సుఖశాంతులు ఆశ్రయ తండ్రి కొడుకు కూడా రిలేషన్ అలాగే ఉంటుంది భేదం ఉండదు భేదం ఉండదు బాహ్యంగా దేహ దృష్ట్యా భేదం కనబడుతున్నా ఉపాధి దృష్ట్యా భేదం కనబడుతూ ఉన్నా వస్తు దృష్ట్యా అంటే తన స్వరూపంలో నేను తండ్రి కంటే భిన్నముగా ఉన్నానని వీడు అనుకోడు అలాగే తండ్రి అనుకోడు ఇంకే తన తండ్రి కొనుక్కున్న రిలేషన్షిప్ వాళ్ళ వాళ్ళ బాంధవ్యము ఆ భేదంలో పరిష్టితమై ఉన్నంత వరకు అలా ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది ఆ భేదం ఎప్పుడో బ్రేక్ అయిపోయి భేద బుద్ధి కల కలుగుతుంది కలంకారం పుత్రాదతి ధన భాజ్యాం భీతి అనే పరిస్థితులు పెడతారు ఈ కొడుకు చూస్తే భేదస్తుంది తండ్రి వీడు నా దూతి తీసుకున్నాడేమో శత్రుభావం కలుగుతుందండి శత్రుడు ఒక అమ్మగారు మాతో అన్నారు అవునండి తప్పని సమయంలోని కొడుకు చెప్పిన మాట వినకుండా కోడలు చెప్పినట్టుగా చేసేసుకున్నాడు ఆస్తిని ఏదో రాజేశ్వరి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఆమె రాజేశ్వరి దీన్ని అడుగుతుని నేను కోర్టులో కేసు వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అండి అని అడిగారు నేను సలహా ఇస్తాను వద్దు చూసాను అయితే అది నేను మళ్ళీ చూసుకుండగా ఆస్తిని అపహరిస్తూ ఉంటే కోర్టులో కేసు వేయద్దా అంటే వేయద్దని ఎందుకు రెండు కారణాలు ఒకటి నేను కోర్టులో కేసు వేస్తే మీరు బతుకుండగా కేసు చేయాలని తెలుగు వేయడం అనవసరం ఎందుకంటే మధ్యవర్తులు పట్టుకుని వాడికి ఒక పర్సంటేజ్ పాలసీ చేతులు చేసుకుంటే ఆధ్యాత్మిక కారణం చెప్పండి ఆధ్యాత్మిక కారణం ఏంటంటే మీరు ఆస్తి పాస్తి నాగనుకోవడం చాలా పొరపాటు కొడుకు అనేవాడు పరాయివాడు కాదు ఆత్మస్వరూపుడే కోడలు కూడా ఆత్మస్వరూపు కాదు అది మీరు తెలుసుకోగలరా చాలా కష్టం మరి దాని అలాగే ఉంటుంది నన్ను పొగడిన వారు నన్ను తెగడిన వారు ఇద్దరూ కూడా సమానముగా ఆత్మస్వరూపులై ఉన్నారు నేను పూర్ణుడా నన్ను ఎవరైతే అవమానిస్తారో వాళ్ళ ఎదల నాకు ప్రేరణ తప్ప విద్వేషం అనేది నేనే లేదు ఎందుకో తెలుస్తున్నాండి అవమానం నిత్య అవమానం అనుకుండే చైతన్యం నేనే ఆత్మ అటువంటి తన యొక్క వైశ్వికత అంటే తాను సర్వము అయి ఉంది కా అనే ఆ సత్యాన్ని ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నారో దీన్ని యూనివర్సల్ కాన్షియస్ చేస్తుంటారు అంటే ఆ చేతన ఆ చేతనకి హద్దులు లేని చేతన ఇప్పుడు ఏ చేతన అయితే ఈ శరీరమే హద్దు అనే చేతన ఉంటుందో ఆ చేతన దుఃఖంతో నిండిన చేతన దుఃఖము భయం అలాగే బతికేసి అలాగే పోతారు గుణులు అలాగే ఉంటారు అజ్ఞానంలో పుడతారు అజ్ఞానంలో పెరుగుతారు అజ్ఞానంలోనే ప్రాణాలను విడిచి పెడతారు నా చేతన చేతన అంటే ఏ రూప ఏ రూప తెలుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు అన్ని తెలుస్తున్నాయా లేదా తెలుస్తూ ఉంటుంది నువ్వు ఏ రూప నువ్వు దీన్ని తెలివి అని కూడా అంటా తెలివి డి అని కూడా అంటూ ఉంటారు అసలు తెలుగులో ఆ తెలివి ఆ ఏ రూప సంస్కృతంలో చేతన్యం ఉంటారు దానికే ఆత్మాన్ని చేస్తాను ఆ ఆత్మకు హద్దులు మీకు అనుభవానికి వస్తున్నాయా హద్దులు అనుభవానికి వస్తున్నాయా అంటే దేహం 
సద్దుగా అనుభవానికి వచ్చింది అంటే వాడు సుతరాన్ని స్వార్థపరుడుగా బతుకుతూ తనకు వాడు బరువైపు తను ఇతరులకు కూడా బరువైపు మంచి గృహస్థుడు అంటే అర్థం అంటే తెలిసిన అండి మంచి గుడ్ గుడ్ ఫ్యామిలీ పర్సన్ స్వామి రంగనాథానంద అనేవారు భారతీయులు మంచి గృహస్థులు చాలా చెడ్డ సామాజికులు అని అనేవారు సామాజికులు అని అనుకోవడమేమో సమాజ సభ్యులు సో సామాజికులు అంటే పేటపాడి వాళ్ళని కాబట్టి సో మంచి గృహస్థులు మంచి గృహస్థులు అంటే అర్థం అయితే వాడి చేతన వాడి చేతనలో కేవలము తన దేహమునకు పరిమితమై ఉండదు ఆ చేతన ఆ చేతన ఏంటి భార్య ఉంటుంది అంటే భార్య ఏది నేను అది నా భార్య కూడా ఏది నేను అది నా సంతానము కూడా అని ఆ విధంగా ఒక అభేదాన్ని అనుకోవడానికి వస్తుంది కానీ కుటుంబము హద్దు అవుతుంది కుటుంబము హద్దు చేతనకు కుటుంబము హద్దు వడు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తాడు ఇతర కుటుంబాలతో దెబ్బలాడుతూ ఉంటాడు ఆ చేతనకి ఇంకొంచెం మీరు వికాసాన్ని గమనించండి వేదాంతం అంటే ఇది చేతన యొక్క వికాసమును అనుభవమునకు తెచ్చుకుంటే వేదాంతం వేదాంతం అంటే ఊరికే పుస్తకాలు వెళ్ళించడం కాదు జ్ఞాన సంఖ్య మీరు కాదు జ్ఞానం దమ్ముకోవేసినట్టుగా మీరు జ్ఞానాన్ని పోగేస్తే అది వేదాంతం అవ్వదు ఆ వేదాంతం వల్ల పేరు అలా వస్తుంది బట్ రియల్ కాదు సో సో ఆ చేతన చేతన యొక్క వికాసం ఎలాంటి వికాసం అవుతుంది కొంతమంది క్యాస్ట్ లీడర్స్ ఉంటారు ఈ క్యాస్ట్ అంతా నేనే అలా నా క్యాస్ట్ వాళ్ళు నాకంటే భిన్నంగా లేరు వాళ్ళందరూ నేనే అనే అభేద అనుభవానికి చెప్పుకుంటారు వాడు కుటుంబము అనే సబ్బు దాటి క్యాస్ట్కి వెళ్తాడు భారతీయులందరూ మేమే భారతీయ నేను భారతీయుడను నాకు ఇతర భారతీయులకు భేదమే లేదు అనే అభేదాన్ని భావన చేసినట్లయితే వాడిని నేషనలిస్ట్ అని అంటారు మానవులందరూ ఒక్కటే మహాత్ములు ఉండేవారు అని ఎవరి వారు అంటే మానవులందరూ ఒక్కటే అనే వికాసం ఆ స్థితికి నువ్వు చేరినప్పుడు మాత్రమే నువ్వు వేదాంత అధ్యయనానికి యోగ్యుడవు అని చెప్పేవారు ఒక దేహాన్ని బట్టి ఇది నేనంటే వాడు అసలు వేదాంతానికి మనకి ఏదో తప్పలు చేసుకుంటూ చూడాలి మనకి ఇష్టం దేహ శుద్ధి అలాంటి రోజు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తప్ప దేహమే నేను అన్నవాడు వేదాంతానికి పంపించాడు ఏదో చదువుకోవచ్చు అన్ని చదివినట్టుగా అది చదవచ్చు అధికారి కాదు మానవత్వము ఒక్కటి మానవులందరూ ఒక్కటి మనుష్య అధికార తమ సూత్రం ఒకటి మన సూత్రం కాబట్టి మానవులందరూ ఒక్కటి అనే ఒక దృఢ నిశ్చయ జ్ఞానంలో ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు వేదాంతానికి అధికారి అప్పుడు వాడు వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేసి అదే మానవులందరూ ఒక్కటి మాత్రమే కాదండి రాములందరూ ఒక్కటి అని ఆ వికాసం అక్కడి నుంచి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అదే అక్కడితో సరిపడదండి ఉన్నది సర్వము ఒక్కటి ఏ అది ఏ నేను ఆత్మా వై ఆత్మా వా ఇరుగుని సర్వం అని ఉంటుంది బయట ఆత్మా వై ఇరుగు సర్వం యదయం సర్వం ఏదైతే సర్వం అయం ఆత్మ ఈ సర్వము ఏదైతే ఉన్నదో అది ఈ ఆత్మ ఏ కాబట్టి ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే అర్థం ఎట్లా తెలుసునండి చేతను ప్రాణి ఎందు ఏది ఉన్నదో జడము నందు ఏది ఉన్నదో అది ఒక్కటి ఆకాశము నందు ఏది ఉన్నదో వాయువు నందు ఏది ఉన్నదో అప్పుడు అంటే జలము ఎందు ఏది ఉన్నదో పృథ్వీ ఎందు అగ్ని ఎందు ఏది ఉన్నదో అది ఏ నేను అది ఒక్కటి ఏ అది ఏ నేను అని భావం ఏకం వీక్షతే ఆ విధంగా దర్శిస్తాడు తర్వాత అవ్యయం అనే మాట చాలా ఇంపార్టెంట్ అవ్యయం అంటే ఇప్పుడు మీరు గతంలో వ్యయం ఒకటి ఉంటుంది అవ్యయం ఒకటి ఉంటుంది ఎటి ఇటు వ్యయం గతంలో నశించేది ఒకటి ఉంటుంది నశించనిది ఒకటి నశించేది రూపం రూపంతో పాటు నాణ్యం రూపం నశించగానే నాణ్యం కూడా నశించిపోతుంది నశించిపోతుంటే పోతుంది అక్కడ ఘటాన్ని పగలగొట్టిన తర్వాత ఇక దాన్ని ఘటము అని అనరు చిల్ల పెట్టు అంటారు ఇంకో నాణం వస్తుంది ఘటము నశిస్తుంది కానీ మట్టి నశించు మీరు ఏం చేసినా మట్టి నశించు 
నువ్వు కొనుక్కోతే నీకు గతమును వీడు వెళ్తే ఆ తంబాకు పెట్టి పేయించిన మట్టి నశించింది నీకు అసలు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా మట్టి నశించి అలాగే సో ఆ తంబాకు హైడ్రోజన్ బాబు పెట్టి పేయించినా కూడా నశించదు సత్య వస్తువు అలా ఉంటుంది కాబట్టి అన్యాయం మీరు ఖండితమైన బుద్ధితో దేహమే నేను అనుకుంటే ఆ నేను మత్స్యుడు అవుతాడు అది మరణించే ధర్మము కలదు మరణ ధర్మ మరణించే ధర్మము కలదు కానీ ఏదో దేహము నేను కాదు ఈ దేహము ఈ జగత్తు సర్వము సర్వంలో దేవుని కూడా కట్టారు భిన్నంగా ఉందని భావించబడి దేవుని కూడా సర్వంలోనే ఉంటారు ఈ సర్వము ఏ చేతమైనది ఏ చైతన్యము నందు ప్రకాశిస్తో ఉన్నదో ఆ ప్రకాశం ఆ సర్వము నేను అది అవ్యయం ఈశ్వరునకు అశ్వతుడు అనంతుడు అవ్యయుడు అని పేర్లు మనం మనం ఏం చేస్తామో చెప్పమంటారా ఒక గొప్ప తత్వాన్ని తత్వాన్ని బోధించే పేర్లని మనం వాటిని రిచువలైజ్ చేసేస్తాం ఆ ఒక ప్రాసెస్ ఉంది రిచువలైజేషన్ అని ఒక ప్రాసెస్ ఉంది ఏదైనా ఒక మంచి ఉందనుకోండి దాన్ని ఒక తంతుగా మార్చేస్తాం రిచువలైజ్ తెలుగు చేయటం అంటే కర్మగా మార్చడం అని కాదు ఒక తంతుగా మార్చడం ఇప్పుడు శ్రీరాముడు ఉన్నాడు అనుకోండి శ్రీరాముడు దేనికి ప్రతీకడు శ్రీరాముడు ఏ సత్యాన్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాడో లేకపోతే ఏ సత్యానికి ప్రతీకగా నిలిచి ఉన్నాడో ఆ సత్యాన్ని మనం పక్కన పెట్టేసి శ్రీరాముడు విగ్రహం పెట్టి తీర్చేసేస్తాం మహాత్ములు అనేవాడు వీడు విగ్రహం పెట్టి తీర్చేసేదంటే చేతులు కలిగేస్తున్నాడు నాకు ఒకసారి ఉద్వాసం చెప్పేసిన తర్వాత ఇంకైతే యజ్ఞేన యజ్ఞమయ జంత దేవా అనేది వేరే ప్రసాదాలు ఇవ్వంట్రా అని అక్కడితో అయిపోయింది అక్కడితో రాముడికి మనకి ఉన్న సంబంధం క్లోజ్ మన సంసారంలో మనం పడిపోవచ్చు కాబట్టి ఒక సంతు కింద మార్చు ఇప్పుడు దేవుడు అనంత పరమాత్మగా అనంత అని పేరు దాన్ని ఒక సంతుగా అలాగే అవ్యయ అత్యుత అత్యుత అనంత అయిపోయింది అక్కడితో ఆదర్శం ఇంకా ఆ పదాల గురించి మనం చేయాల్సిందే చేయాల్సిందే చేసేసాయి కదా ఈ ముత్తుకాయలు వేసేసుకుంటే అనంత మహాను ముత్తుగా వేసేసుకుంటాం అయితే మీకు అనంతకి చేయాల్సిందే కాబట్టి మీరు ఒక ఒక అద్భుతమైన సత్యాన్ని ఒక చిన్న తంతుగా మార్చేసి చూస్తుంటే తంతుకి వేదాంతం అక్కర్లేదు గోలు తంతు ఉంది దాన్ని ఏమన్నా నిర్వహించగలిగితే అది అదే ఎక్కువైపోతుంది వేదాంతాన్ని కూడా సంతుగా మార్చేసి కూర్చోతాం అనుకుంటాం సో ఇది అన్యాయం అన్యాయం అనగా అసలు అన్యాయం అనేది సత్యాన్వేషణకి మూల సూత్రం అన్యాయమే సత్యాన్ని అన్వేషించాలి మీరు అసలు జీవితంలో సత్యాన్ని అన్వేషించాలనుకుంటున్నారా లేదా కలవని అనుకుంటున్నారు కలవని అనుకుంటున్నట్టుంటే జీవితంలో ఏం చేయాలి డబ్బు సంపాదించుకోవాలి భోగాలు అనుకుంటున్నాయి కొద్దిగా గొప్ప దానం ధర్మం చేసి కాశీలో రామేశ్వరం ఇలాంటి స్నానాలకు వెళ్ళి ఏదో పుస్తకాలని ఇవన్నీ చేసేసి స్నానాలు అవి చేసి ఏదో పుస్తక దానాలు ధర్మాలు చేసేసి పుణ్యం మూట కట్టాలి అంటే దీంట్లో ఇంత సత్యమైనది ఒకటి పెట్టుకుని దాన్ని అన్వేషించడం ఇదో చేతం ఇంకెక్కడ పిచ్చి ఇంకెక్కడ వేదాంతులు ఒక రకంగా పిచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళ దృష్టిలో ఈ ధర్మార్థ కామంలో ఎందుకు సారం లేదు వాళ్ళు సత్యాన్వేషణలో పడతారు తర్వాత బ్రహ్మ జిజ్ఞాస జిజ్ఞాస అంటే అన్వేషించి తెలుసుకుంటా విజ్ఞా విజిజ్ఞాసి కవ్య అన్వేషితవ్య అని అన్వేషించాలి తెలుసుకోవాలి సో హనుమంతుడు లంక వెళ్ళి అన్వేష లంకంటే సంసారం అంటే హనుమంతుడు లంకకు వెళ్ళి అన్వేషించేలా పోగేసేలా పోగేసుకుంటూ కూర్చోండి పోగేసుకుంటూ కూర్చోండి అంటే ఏం చేయాలి లంకలో రావణాసురంలో లేకపోతే వాడు అన్యాయం ఏమన్నా పట్టుకున్న ఉద్యోగం ఉండదు బాగా అక్కడ క్రమంలో ఇల్లు పట్టుకోవచ్చు డబ్బు పోలేదు ఆ రావణ ఆ రావణాసురుడు రాష్ట్రపతులు పోలేదు మంది ఉంటారు వాళ్ళ కొంచెం అనుకూలంగా నచ్చిక చేసుకున్నట్లయితే వాళ్ళతో పాటు ఏదో పదవి మనకు బాగా ఆ రావణాసురుడు దానితో ఏదో పదవి పోలేదు లంక అంటే స్వర్ణమయ్యి లంక అక్కడ పోలేదు సంపద ఉంటుంది ఆ సంపదలో కొంత మనం కూడా పోవచ్చు అక్కడ ఓ శివలింగం వాళ్ళ బట్టి పూజ అది కూడా చూస్తే అక్కడ ఉన్నారు కాపు భాగం వాళ్ళు పూజలు చేసి అల్పిధానం ఉన్నారు సుందరకరంగా ఉన్నారు 
కాబట్టి వాళ్ళతో మాత్రమే మనం పూజలు అంటూ కూడా చేసుకుంటే పుణ్యం వస్తుంది అనుకుంటే ఆపన చేసాడ వాటిని అన్నింటినీ పక్కన పెట్టి ఆయన చేతను అన్వేషించాడు సుఖ శాంతి ఉపాధాయ ఆత్మారాధన విరాజితే కాబట్టి జీవితంలో మీరు హనుమంతుడు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ హనుమంతుడు అంటే ఇదే హనుమంతుడు అంటే అతను హనుమంతుడు చేసే బోధయంతో అర్థం చేసుకోకుండా ఓ హనుమంతుడు విగ్రహం పెట్టేసి దాని గడ్డ తోపాయం పెట్టేసి సింధూరం పూసేసి ఆ తర్వాత వడలు మాల గడ్డ వేసేసి ఇది చేతి వెళ్ళి అసలు హనుమంతుడు స్థితిని ప్రోత్సహం చేసుకోవాలి కాబట్టి అలా సంతు కింద మార్చేయకూడదు దేని కనుక ఈ సత్యాన్వేషణ మీరు చేయగలుగుతున్నారా మీరు శనివారం సాయంకాలం ఇక్కడ ఏమైనా పళ్ళ గంప ఉందని వచ్చాడా లేకపోతే నేను ఏమైనా మేకపురాణం ఇస్తానని వచ్చాడా ఇది మాఘ మాసం అయింది అంటే కార్తీక మాసం నేను ఏమైనా అలాంటి ఇస్తానని వచ్చాడా లేకపోతే పళ్ళ గంప ఉందని వచ్చాడా ఇది మీద అది సత్యాన్వేషణ చేయడానికి మీరు ఏమైనా సిద్ధంగా ఉన్నారా సత్యాన్ని అన్వేషిద్దాం అనుకుంటున్నారా జీవితంలో మీరు సత్యాన్వేషణ లేకుండా జీవితాన్ని గడిపేసినట్లయితే మీ ధర్మార్థ కామములు వ్యర్థమైపోతాయి వాటి వల్ల ఏమీ ప్రయోజనం ఉండదు ప్రతి వాళ్ళు ఏమో ప్రచారాలు చేసి వాళ్ళు ఏమో చేస్తూ ఉంటారు తెలిసి తెలియ ప్రచారం సత్యాన్ని అన్వేషిద్దాం సత్యం అనగా నేను ఏది నశించదో అది సత్యము అవ్యయం కాబట్టి ఘటాన్ని మొత్తం మీరు సత్యం అనుకోకండి ఘటన నశిస్తుంది మీరు మీరు కనుక ఆదమరికి ఉంటే గత నిలబడికి అవుతుంది నశించేది సత్యం కాదు ఏది నశించదో అది సత్యం మట్టి చేస్తే సత్యం మట్టి నశించి ఘటన ఎక్కడ పెట్టారు పొరపాటు చేసేది చిన్న పడుతుంది నశించి కానీ మృత్తిగా మృత్తిగా సత్యం కాబట్టి ఇప్పుడు చెట్టు ఉంది చెట్టులో చెట్టు యొక్క ఆకారం నశిస్తుంది కానీ చెట్టులోని ప్రాణశక్తి నశించదు మీ యొక్క ఆకారం బట్టిలో కలిసిపోతుంది కానీ మీలోని ప్రాణశక్తి నశించదు ఆ ప్రాణశక్తి అనుకో ఉండే చైతన్య శక్తి నశించదు అది సత్యం శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో ఏమంటాడంటే రే అర్జున నాలో ఏదుందో అది కూడా నీలోనే ఉన్నాను పాండవానా అనంగేయ నాలో ఏదుందో నీ లోపలాగే ఉంది నాకు తెలుసును తెలుగు ఇంకేటేడ తెలుసుకో నీకు నాకు భేదం ఉన్నది కాబట్టి అర్జున దేహం నశిస్తుంది శ్రీకృష్ణ దేహం కూడా నశించింది భక్తులు ఏమంటారంటే నశించలేదు ఇంకా పైన ఎక్కడో వెళ్ళాలనుకోవాలని చెప్తారు అలా చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తారు కథలు కాదు కథలకు తాన పడితే చూసుకోవడం కాదు కాబట్టి అవ్యయం తీక్షత మీరు నశించదో దాన్ని దర్శించారు అది దాన్ని మీరు దర్శించగలిగితే అది అవ్యయం మాత్రమే కాదు అది అవ్వయం కూడా ఉండవది లేదు అవిభక్తం విభక్తి విభక్తములు మీ ముందు కనపడుతూ ఉంటాయి విభక్తములు కనపడుతూ ఉంటాయి అంటే విడి 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 విడిగా కనపడుతాయి కానీ వాటి ఎందు భేదము లేనిది అభేదం అద్వయం ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని పట్టుకోవాలి మీకు మీకు ఒక దృష్టాంతం చూస్తాను ఇంగ్లీష్ లో అయితే డిఫరెన్స్ ప్లస్ సెపరేషన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వివిధత వివిధత వివిధ ఇతరము 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 వివిధత లేదు భేదము లేదు సెంటర్లో యొక్క భాషలో చెప్పాలంటే విలక్షణత వర్సెస్ భేదము అవి రెండు ఒకటి కాదు విలక్షణత లేదు భేదము లేదు జీవుడు ఈ దేవుడి కంటే విలక్షణుడు భిన్నుడు కాదు భిన్నుడు అని అన్నాడంటే వాడికి పరమాత్మ తెలియదు ఈ ద్వైతులు అన్నట్టు వాళ్ళకి తెలియదు దేవుడు కంటే జీవుడు విలక్షణుడు భిన్నుడు కాదు విలక్షణుడు అంటే అర్థం ఏంటి దేవుని లక్షణము పూర్ణత్వం దీవుని లక్షణము ఖండితత్వం తత్వంలో భేదం కాబట్టి ది జీవ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ గాడ్ బట్ నాట్ చెప్పలే తర్వాత డిఫరెన్సెస్ డు నాట్ చెప్పలే 